神界覆灭后，仙魔之战从未停歇。魔尊孽魂召唤虚天群魔，从通天门杀掉他们。摧毁六界门。南华剑仙门以云丘天尊为首，全力抵抗。付出惨痛的代价。水晶。天之法斩除逆轮，与他同归于尽。他的徒弟重华尊者洛音凡，承袭云丘天尊的衣钵，继任新一代仙门首座。师父。然而逆轮。肉身虽亡，但其最后一丝魔力却注入了逆轮之剑。仙门将此魔剑封于昆仑山底，能用魔血召唤虚天万魔的天魔令，则被封印南华祖师殿内，以绝后患。都救不了你，死叫花子！你说这世间，真有人信？举头三尺有神明，倒也不必举头三尺。你我二人，现在不就在他们身边吗？人只有走投无路的时候，才会惦记起神明。要是不被人们惦记，那就是人逢喜事。这倒是。所以啊，你我二人做好分内即可。就像你已练就无风珠，而我接着去取魔剑。此去一别，人间又是几番轮回。救救我！眼下一切欢愉苦。非过眼云烟，有人安享富贵，就有人生落草芥。
天都救不了你，小叫花子！我根本就不相信什么神仙，这世上根本就没有神仙。神仙也要学会认命啊！一味的悲天悯人，未必是件好事，对吧，罗兄？罗兄，罗兄，救救我！救我！神仙的话，可以答应我一个愿望吗？我休息吧。我真的没有事。还没给你算呢，给我打！说谁呀、啊？啊，哦，我是说，你也是神仙吗？
，谢谢你救了我，好看的白衣哥哥。你刚刚是不是动了恶念？受了欺负可以生气，可是千万不可有害人性命之心，你可知道？他们为什么叫你虫子？我姓虫，才不叫什么虫子呢，是他们用我的名字取笑我。小虫子。这样，今后就没有人敢再欺负你。真的有仙人？你是仙人吗？那我也可以做仙人吗？成为仙人前，要先学会修得仙骨。仙骨？怎么修得仙骨啊？我也可以吗？只要内心向善，人人皆可修得仙骨。那我可以的话，白衣哥哥，你能不能告诉我，我要怎么样做才能修得仙骨啊？离这里最近的地方是。南华山，最近正值他们南华派收徒之际，所有的孩子都可以去尝试。不过，你是否可以拜师成功，就要看你的仙缘喽。嗯，只要有机会，我都愿意尝试，不管有多困难，我都不怕。我突然觉得，你眼里这种无所畏惧的感觉，特别像我一个朋友。他也是仙人吗？他也是，只不过他的想法与仙门里的其他仙人都不太一样。可惜了。啊！希望你能够找个好师傅。小豆子，你看看这是什么？是西城楼的点心。小虫子，你真厉害！哎，可怜可怜我吧！谢谢谢谢谢谢谢。我答应过白衣哥哥，会变得善良，这样我就能修得仙骨，当仙人了。这你也信？你该不会遇到骗子了吧？你可别不信。我遇到仙人了，两个，嗯，一个啊，说话特别温柔，对我特别好，还有一个，对不起，无妨。我好想再见他一面啊！见到了又怎样？谁还认得出像你这样脏兮兮的小丫头呀？小豆子，你居然敢嘲笑我！你看看你，满脸都是泥巴。不靠这一脸泥巴，怎么讨得到吃食呢？来，我再给你测一点。我，哎哎哎哎！干干什么？哎哎哎哎哎哎！啊！小豆子，小豆子，又是你们！好啊，看你这次往哪儿跑！打，打，打死这个小妖怪！打死这个小妖怪！打死这个小妖怪！打死这个小妖怪！
只要内心向善，人人皆可修得心路。手上的东西，怎么好像消失了？花宫不喜外人，尊者，各派仙尊已齐聚南华，楚不复叛逃了。原长生宫弟子楚不复，现已盗剑叛逃，堕入魔道，杀死长生宫公主及仙门三千弟子，罪不可恕，将永生永世逐出仙门。众弟子听令。即刻出发，前去捉拿仙门叛徒楚不复。无论生死，务必把魔剑安全带回。是。杜教。尹凡，他再也不是仙门的楚不复了。我知道你们两个。平日里走得很近，切莫要感情用事。此事我会彻查。诸位，若真是他，再见之日，我定不会轻易饶恕别送了吗？虫子，这叫定胜糕，吃了定胜糕，做什么都能旗开得胜。我，这是你所有的钱了吧？你给我买了定胜糕，你以后可怎么生活呀？我已经找到生计了，以后不愁没有头买吃饭。倒是你，普通人去仙门拜师已经很难了，更何况还是我们这种出身，你上去可不能让别人小瞧了。一起吃，我要旗开得胜，你也要平平安安的。嗯，你们要照顾好自己。嗯，可别忘了我啊！知道了，一定不会。哎，接过一下，送到这就行了。嗯，再往前走一点。他走了。嗯，不过那个丫头瘦瘦干干、弱不禁风的，也许根本就到不了南华。要么我去帮帮她。你不必多事，若是他的话，便一定可以。
之气，千年才降临六界杯一次。整个仙门上下，怕只有你，能够强取这北斗之气，凝练出这颗无方珠。有了这颗灵珠，净化魔剑之时，就是十拿九稳了。<笑>长生宫处不复，已携众仙门三千弟子前往昆仑。这护送魔剑绝非易事，处不复这一路之上，只怕是暗流涌动，凶多吉少啊！你到底发生了什么事？仙人住的南华山吗？好漂亮啊！什么仙人什么山啊？走走走，我没钱。嗯？难道只有我一个人可以看到？没问题的，见您吉言啊！哎呀，这小乞丐都能过来修仙呀？原来这个只有世家子弟才可以上山拜师的。还不是因为那场千魔大战，让仙门损失惨重，所以才放开了收徒。这下好了，小乞丐都能过来试试，真是自不量力。不是哥，这是你爹的信，你要记得，一定啊要交给天机尊者，知道吗？哟，他爹认得天机尊者，看来这神仙也是喜欢有钱人啊！是哦。知道了，母亲，请回吧。着啥急呀？娘啊，再陪陪你。怎么，这年头乞丐也来修仙吗？乞丐怎么了？至少我靠自己、啊，不像有些人，外表看着光鲜，内里还不如我呢。算了，母亲，不必再次浪费口舌。世子。哎，这城市真是子啊！世子，参见九公主。参见九公主。我奉父皇之命前来南华拜师，幸好一路上有世子相伴。承蒙九公主的抬爱，是秦府的荣幸。得，又来了个更有钱的，果然是官大压人一头啊！放肆！这里哪有你说话的份儿？这里是南华山，难道这里的神仙讲话也要你批准吗？你，你胡说！我。
你看吧，神仙都生气了，到底是谁放肆啊？本宫才没有。赶紧去！我害怕，放心吧，没事，不用怕啊。这么大了，我不敢去哪儿啊？走走，没事。走，放心吧，大仙。大言不惭。母亲，我去了。那你小心一点啊。您保重，我回去了。丑丫头，不行就别逞强。有些人靠着爹娘才能当上南华弟子，修不修？你说什么？你不是拿信了吗？我不用信，照样能当上南华弟子。丑丫头，有本事就跟来。世子，世子，你等等我。走走走，闪开，先过。站下，小心。那考试还穿这么花哨，大胆庶民，不得污脸。你们大家都小心一点。啊啊孩子们都还年幼，都叫赦此一关，会不会太难了些啊？贪生怕死之辈，要来何用啊界不是吗？仙界的水怎么可能跟民间的水一样？世子，没有桥了，我们怎么渡水啊？他要是有办法，早就过去了。不和我们一样困在这儿吗？真是聒噪！乡野村妇都是你这般习性吗？你。臣怎么办？就是啊，怕就别去啊！既然都已经出现了，哪有不是的道理？这小丫头倒有几分资质，可惜脾气不太好，不知道会落在谁手里呢。这两个孩子不错，以往能过关的女弟子都很少，想不到今年还出来个胆量特别大的。嗯，若相比较的话。这个女孩子倒是更胜一筹啊！至于这个男的嘛，会些功夫，也不错。好弟子比稀世珍宝更难得呀！丑丫头，还用不着你，我先来。
殷凡还不来吗？或许会来吧。他真的不想收徒弟。殷凡有他自己的心思，不用管他。少一个人和咱们抢徒弟，岂不更好？话虽如此，不过还得有人继承衣钵才是啊！啊！哎，小心！你你你说脏兮兮的，你快点给我拿开！你还嫌我脏？我能救你上来，你能把你拖下去的，信不信？我你。一定要先找到这些石板变化的规律才行。写的是他。那华生，太好了，太好了，终于上来了，不要成仙了，太好了，太好了。你不快些吗？仙尊他们应该喜欢仙道的。嗯，谁说仙尊们喜欢最快的呀？我看仙尊们喜欢最厉害的。你懂什么
他是沧州喂养县人，本姓崇。他的双亲在他很小的时候就已病故，此女之后一直沿街行乞，此番不远千里赶来参选，身世倒是清白啊。纵然如此，也绝不能冒险。是个好苗子，真是可惜了。有什么好可惜的？我南华，何愁没有好弟子？这天机尊者就在这六合殿上，你们莫要慌张，且听我说几句规矩。我是沐浴，是南华现任首座弟子。哎，是穆县长，是穆县长。穆县长好年轻啊！你们当中每一个人都可能成为南华派新一届的弟子，成为我的师弟师妹或者是师侄。稍后我会带你们上六合殿参拜天机尊者和都教尊者，到时候。不可多言，只有等到两位尊者明示，方能上前回话。记住了吗？记住了，记住了。住了那穆县长，我们进入南华是不是处处都要磕拜啊？真是乡野村妇，愚昧浅薄。仙门与人间的规矩不同，以后可以慢慢学习。只要心中包有诚意，仙尊自然会感受到你们的真心。多谢穆县长。有劳穆仙长引路。穆仙长，你会收徒吗？等天机尊者和都教尊者收完徒弟，我会从你们当中选一个，作为我的徒弟。能做首座弟子的徒弟，多光彩啊！你们方才的表现，我们都已知晓，很好。你过来，陈州秦科拜上天机尊者、都教尊者。他有什么东西要交给我看啊？没有。好孩子，你可愿意拜入我的座下？秦科愿意。为师现任南华剑仙派天机尊者，主南华玉成峰。你既然成为我的弟子。那你便是南华第三百六十五代弟子，从今往后需恪守门规，尊敬师长，行事光明磊落，一切都要以南华为重。日后若做出有辱仙门之事，为师定不轻饶。你可明白？弟子谨记师父教诲。好，起来吧。谢师父。恭喜世子。嗯。我南华，何来世子啊？呃，弟子失言，仙尊莫怪。你便是九公主？是，父皇临行前嘱咐，仙门不比凡界。嗯，万万不可在天机尊者和都教尊者面前妄自尊大。妙元刚才失礼，内心忐忑。仙门修行清苦，你要想明白。妙元心意已决。嗯，既然是凡间至尊，天命所归，不能不给面子。既然这样，你想拜入谁的座下呀？但凭天机尊者吩咐。都教意下如何？我正好缺了一位女弟子。我就收下你吧。妙元，拜见师傅。<笑>起来吧。谢师傅。师傅，父皇要是知道我拜在都教门下，定会宴请八方庆贺呢。司马妙元，我南华派历代镇守通天门，南华的弟子无不以保佑众生、诛除魔族为己任，这一点你务必要记住。他日。
，若敢违反门规，必定严惩不贷。弟子谨记。你们虽资质各异，但只要记住四个字：勤能补拙。只要日后勤加刻苦修行，一定不会比别人差的。你们且去殿外等候吧。其他南华的大弟子们也一样要守土，你们可以拜入他们的门下。谨遵天机尊者吩咐。慢着，没关系，一定可以。那个女孩，你留下来。我南华不能收你。沐浴，速速送她下山。他不是表现的挺好的吗？就这么送走了？是他得罪谁了吗？为什么不收我呀？刚才那位仙尊不是说勤能补什么吗？虽然我不认识什么厉害的人，但我是靠自己本事上来的，我还帮了别人，为什么不收我呀？你若修得道法，日后久必成害。什么？什么害人？我从来没有想过害人怎么可能害人呢？修得多严？我南华不能留你，速速离开。为什么呀？我又没有做错什么。你们不是说上山就可以拜师吗？你们这样不公平。我明明做的比他们都好，你们不收我还要骂我，你们都是狗屁仙尊、瞎眼仙尊。你放肆！这世上根本就没有神仙，就算有神仙。是聋了瞎了，没血没肉的神仙。原来是他，怪不得这么熟悉。尊者息怒，其实他……住口！长辈说话，休得多嘴。武玉，还等什么？带他下山！我没有想到南华的仙尊也嫌弃我，既然仙门留不得我，自有地方可以留得了我。我就不信这世间还没有容得下我的地方了。你说什么？此女执念深重，不如早日断了她修仙的念头。我说你是瞎眼仙尊。杜、啊、将这孩子口无遮拦，对诸位有所冒犯，实属不该。但请看在他是我未来徒弟的份上，饶恕他不敬之过。未来的徒弟，你把话说清楚，谁是你的徒弟？就是他，傻孩子，重华尊者已经开了金口，你还不快答应？做我徒弟，你可愿意？恩人哥哥，叫师傅。师傅，尹凡，这孩子勇敢直爽，心有巧思，我很喜欢。虽说他身上有煞气，但上山途中，我不曾见他有任何害人的心思，毫无根据去揣测他人，只能证明自己的恶。仙门一向恪守诸恶莫作，你说对吗？都教，近来魔族越发猖狂，这姑娘万一乱跑，真出了事儿，反倒成了我们的罪过。不过我倒是觉得，我们可以相信英凡，只要有他在，想来这姑娘留在南华，也并非不可呀。好，那就让他拜入我的门下，由我亲自教导。重华尊者都已经开口收我为徒了。岂有改口的道理？况且我新人只认他一个师傅，别人就算跪下来求我，我也是一百个不愿意的。你，你看
看看，你看看，半点规矩没有。我堂堂的南华都教，竟被他如此的轻慢，看来以后他也是一个不服管的。不妨，这脾气倒是对我的胃口。从今以后，他就是我唯一的徒弟。尹凡，哎，都教，都教。都教，你已经收了司马妙元，还是由殷凡收了他更为合适。那就由天机尊者安排吧。还不快行拜师礼？你叫什么名字？我从小爹娘就死了，还没来得及给我取名字。我只知道我姓虫，大家都叫我小虫子。小虫子。虫子，风七红芍药，与虫子徘徊，倒是个雅致的名字。崇华宫紫竹峰，更见你我有缘。从此你便以崇华宫之虫为姓，紫竹峰以此为名，叫做虫子，如何？虫子，虫子，听着好像都差不多，但是师傅改完了之后，好像立马就不一样了。师傅真厉害，多谢师傅，我以后就叫虫子了。我姓洛，名殷凡，号崇华。你既拜在我门下，须恪守门规，以天下苍生为念，不得做出违逆之事。虫子一定听师傅的话，若是做了惹师傅不高兴的事儿，师傅尽管打虫子吧。起来吧，随我回紫竹峰。这里就是我的居所，平常我都在店内办事。怎么，你还签上瘾了？你暂且就住在这间房。那就是我的房间吗？这里真好，我喜欢这儿。这才像个小仙子，还不快去房间看看？还傻站着干嘛？是等着为师牵你过去吗？哇厢房还是朴素了些，已经很好了。还缺什么就告诉我。啊不不不，什么都不缺了。我从来都没有住过这么好的房子，就是我有一点饿了。仙门弟子不必食五谷，这上面记载着南华派的吐纳之法。你先去照样参习。不吃饭？那那饿了怎么办呀？合着我在人间吃不上饭，这来了仙境还吃不上、啊？照着书上说的做，就不饿了。瞎眼仙尊，竟然收了一个这么笨的徒弟。嗯
，认得了吗？你要认真参戏，不许偷懒。是，师傅。还挺有模有样的，一时没认出来呢。天机尊者这么快就来了，是不放心我徒弟吗？谁敢管你徒弟啊？不过我确实想要和你聊聊关于虫子的事。人在我这里，你们大可放心。知道你不肯送他下山，可他天生煞气，你还是要小心一些。不是你们催着我收徒吗？可谁能想到你会收一个这样的徒弟啊？希望你不是都教派来做说客的。我们俩没有你想的那么古板。如果不是因为煞气，我也觉得虫子很好啊。我最怕那种一本正经的徒弟。但虫子不一样，他敢说真话，无惧无畏，和我很是相投。虽然上一个天生煞气的是逆伦，但他已经死了，虫子是无辜的。那也还得看你怎么教。他天生煞气，按理说是要入魔的。如果真的冥顽不灵，我看你也不用那么费心了。对不起啊，我是你，我饿死不知道做饭的地方在哪里。嗯，嗯，这仙界的炉子怎么都这么小啊？连个鱼都煮不下。放心，我不会教他法术的，最多教些防身之术。虽然他不会有意用煞气伤害谁，但如果学了些法术，反而激发了他的煞气，伤及无辜，那就得不偿失了。让他做个最普通的小仙徒，我就当多了个洒扫侍奉的小徒弟，也挺好的。可是不会法术在南华，终归是要吃亏的。也罢，就辛苦你，多护着点他了。那就看他造化了。
天机尊者，你们来的正好，快来尝尝我这烤鱼，这可是我最拿手的。看这鱼的大小，难不成是英凡你养了四百年的小姐？四百多年啊！我说这鱼肉怎么这么老呢？倒是你收藏了这么多年的古籍仙书，英凡，我看你这小炼药房算是毁了呀！虫子，师傅，我错了，我实在是太饿了。我不是给你吐纳之法了吗？虫儿愚笨，这吐纳之法我学了半天都没学会，我怕这样下去，还没学会，就饿死在这紫竹峰上了。哎。这么看来，也不全怪虫子，只是可怜了小姐，陪了你四百年呢、啊。师傅，你就原谅我这一次吧。小姐不在了，我以后陪你说话解闷，绝对不会让你孤单的。真的？嗯、若让你放弃天下美食，戒掉饕餮之欲，你也愿意留在紫竹峰吗？我愿意，当然愿意啊。我现在给你立紫竹峰的第一条规矩：做我徒弟，不能杀生，也不能有害人之心。虫儿一定遵守门规，绝不杀生，绝不有害人之心。放手，起来。我现在教你吐纳之法的要领。现在开始凝神静心，按为师传授的口诀，调整内息。呼吸虚无入丹田，浴池清水。练功时别分心。那你手里拿的什么？练功很无聊吧？啊，没有没有。虽然练功很无聊，但师傅好看。也罢，你本就是孩童性子，要突然适应这清酷的生活，也是难为你了。啊，不难为，不难为。能照顾师傅，我就已经很幸福了。我就怕师傅适应不了。何出此言？我初来乍到，又不懂规矩，我就怕哪一天把师傅惹恼了，师傅就把我赶下山了。你放心，不会有那一天的。真的吗？那师傅答应我，不管我做什么，师傅都不能生气。好，我答应你。继续练。师傅，快尝尝！虫儿，你……师傅，喝茶。虫儿。让你在自己房间练习吐纳，你就偷跑去炼药房弄草玩鱼；我让你坐在这儿看书临帖，你就给我画这种东西，啊！我就知道。好好好好好，再这么胡闹，这三个字我可要收回了啊！行啊，师傅要送我新的吗？你想要什么？没关系，做得好了不起。那倒不如送你另外四个字。虫子真棒，恃、嗯、宠而骄
，我骄傲了吗？为师让你练的字，写的如何了？啊嗯、师傅，师傅，你看，我写你名字了。嗯，还有呢？呃，这个。回来，过来。师傅，哎哎哎呀！师傅，你放开我！坐下。撒娇也没用，练字可是修行的一种。好好练，为师会检查的。师傅、啊，记住了，好好练，为师会检查的。